విత్ యువర్ పర్మిషన్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ అందరూ సినిమా చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు నేను కూడా కళ్ళలోకి చూడలేకపోతున్నాను చిరంజీవి గారు నాకు లెన్స్ కూడా లేవు తీసేయడానికి సో సురేఖ గారు ఏమన్నారు తెలుసుకుందామని నాకంటే ఎక్కువగా టెన్షన్ పడింది సురేఖ అంటే నేను ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నా సరే ఖచ్చితంగా ఇందులో డౌట్ లేదు డెఫినెట్ గా బాగా మనం బుల్స్ అని కొడతాం అన్న కాన్ఫిడెంట్ తనకి ఇస్తున్నా సరే ముందు రోజు ఈవినింగ్ నుంచి తను డల్ అయిపోయింది ఎందుకు అంత డల్గా ఉన్నావు అంటే ఏమో చెప్పలేము ఎలా ఉంటుందో ఏంటో టెన్షన్ అని చెప్పేసి అసలు అక్కర్లేదు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండు అన్నాను సో తను డల్గా ఉంటుందో చూసి నేను కొంచెం షాటర్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఎన్నో సంవత్సరాల బట్టి మనం చాలా బాగా ఉన్నాయి ఫిలిం అని అనుకున్నది ఒకసారి దెబ్బతిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అలాంటి రేర్ యాడ్వర్స్ ఇన్సిడెంట్స్ గుర్తుకు వచ్చింది సరిగా సినిమా వీ ఆర్ వెరీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ దిస్ మూవీ బట్ ఏమో చెప్పలేము అన్న భయం లాస్ట్ అవర్లో తనకు వచ్చింది తన నుంచి అది నాకు సంక్రమించింది ఆ రోజు రాత్రి నిద్రపోలేదు నా ఫస్ట్ ఫోన్ కాల్ ప్రసాద్ చేసి సార్ ఇప్పుడే ఏదో లండన్ నుంచి వచ్చింది కాలు ఫస్ట్ హాఫ్ అయిందంట బాగుందంట అన్నాడు ఆ తర్వాత అమెరికా నుంచి ఇంకొక ఫ్రెండ్ కుమార్ అని నా బ్రదర్ లాంటి వాడు ఫోన్ చేశాడు అనయా బాగుందనయ్యా చాలా బాగుంది మీ హెయిర్ స్టైల్ బాగా ఉంది మీ డ్రెస్ మీ వాకింగ్ బాగా ఉంది అనయ్యా ఇంకా రిపోర్ట్స్ వస్తాయి అన్నయ్య అన్నాడు సినిమా ఎలా ఉందిరా అంటే నువ్వు బాగున్నావు నీ హెయిర్ బాగుంది నీ వాకింగ్ బాగుంది అన్నాడంటే నాకు ఎక్కడో డౌట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అసలు మెయిన్ ఆ డౌట్తో డల్ అయిపోయి ఉన్నాను నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ మళ్ళీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఒక్కొక్కళ్ళు ఫోన్ చేస్తున్నారు అమెరికా నుంచి అనిల్ సుంకర మైత్రి రవి ఇక్కడే ఉన్నారు కదా నవీన్ నవీన్ ఫోన్ చేసి సార్ ఏంటి సార్ ఈ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ ఇప్పుడైంది సార్ ఆపుకోలకి చేసేస్తాం సార్ అసలు మీ మధ్య సత్యదేవ్ మధ్య సీన్ ఫెంటాస్టిక్ సార్ ఇంకా సెకండ్ హాఫ్ చెప్తాం సార్ అంటే వాళ్ళు అనేసరికి అప్పుడు ఎక్కడి ఉత్సాహం వచ్చింది ఆ టైం మనోడు కూడా బ్రహ్మణం సార్ అని చెప్పుకుని వచ్చారు కాబట్టి ఆ ఫ్యూ అవర్స్ మాత్రం ఎక్కడ లేని షేవరింగ్ వచ్చింది అంటే ఎన్ని సినిమాలు చేసినా ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా ఈచ్ ఫిలిం ఈజ్ అ యూనిక్ అంటే ప్రతి సినిమాలో మనం అంత ప్రాణం పెడతాం అది అది ఏమాత్రం తేడా వస్తే కనుక మనకి అది ప్రాణ సంకటంగా అనిపిస్తుంటుంది అది ఎంత కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నా సరే ఒకసారి ఏమో అన్న భయం మనకు చేస్తుంటుంది అది ఇందులో మనకి ఎంత డబ్బులు వచ్చాయి అని కాదు ఎంతమంది ఆదరించి దీన్ని వావ్ అన్నారన్నది మనకి అది ప్రధానం మనం అది మన నడిపించే డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అది ఈ సినిమాల్లో ఇప్పుడు చాలా కాలం తర్వాత ఒక ఇంద్ర ఒక ఠాగూర్ లాంటి ఆ రేంజ్ సినిమా ఇది రియల్గా హ్యూమంగస్ బ్లాక్ బస్టర్ అని చెప్పి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటే యునానిమస్గా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రతి కార్నర్ నుంచి ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ వస్తుంటే మాత్రం ఆనందం కంటే ఒకరికైనా స్తబ్దతలా అయిపోయాను ఏమని అందరూ బాగుంది అన్నారు కదా ఏంటి అలా అలా కూర్చున్నారు కామ్గా కూర్చున్నారంటే ఇది డల్నెస్ కాదు లేదా ఇంకొక రియాక్షన్ కాదు బహుశా నేను అనుకోవటం అంటే లేడీస్ తోటి పోల్చుకుంటాం అనేది మంచి సిమిలియే బిడ్డని కనేసిన తర్వాత అలసటలో తల్లి విశ్రమించి పడి ఉంటుంది అది బిడ్డ పొన్నండి బిడ్డని కన్న తర్వాత తల్లి ఒక అలసట గురవుతుంది అలాంటి అలసట చోటు చేసుకుంది మాకు ఆ టూ డేస్ త్రీ డేస్ అది బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంట ఆ ఆ ఒక్క మూమెంట్ కోసమే కదా మనం ఇన్నాళ్ళు ఎంతమంది కష్టపడి చేసాము ఎంతమంది మనసు పెట్టి చేసాము అని ఆ మూమెంట్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ మా అందరికీ అది ఈ గాడ్ ఫాదర్ మాకు ఇచ్చింది అది రియలీ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ది ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ దీన్ని ఇంత పెద్ద హిట్ చేశారు అంటే ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్స్కి ఆడియన్స్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఆడియన్స్ నెమ్మదిగా వాళ్ళ ఓటీటీకి షిఫ్ట్ అయిపోతున్నారు వాళ్ళ సినిమా చూసే విధానం మారిపోయింది అని అని అంటున్న రోజుల్లో ఈ సినిమా మళ్ళీ అంటే వెరీ రీసెంట్గా కంటెంట్ బాగుంటే సినిమాకు వస్తారు అని నేను ఈ మధ్య స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను అది ఒక బింబసార కానివ్వండి ఆ తర్వాత కార్తికేయ టూ కానివ్వండి అట్లాగే సీతారామం ఇలాంటి చిన్న సినిమాలైనా పెద్ద సినిమాలైనా సరే కంటెంట్ బాగుంటే వస్తారు అన్నది ఒక ధైర్యం వచ్చింది ఇది ఆ రోజు చెప్పాను నేను అలాగే విక్రమ్ సినిమా కానివ్వండి తమిళ్ సో ఈ సినిమా కూడా అలాగే వస్తారు అని గట్టి నమ్ముకు నాకు దానికోసమే ప్రతి ఒక్కళ్ళం మేము కష్టపడి పనిచేసాము మా కష్టాన్ని గుర్తించి ఆడియన్స్ ఈ రోజున దీన్ని దీని బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు ఒక నా బ్లాక్ బస్టర్స్లో దీన్ని పోలుస్తూ ఇది ఆ స్థాయిలో నిలబెట్టినందుకు నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా 
నేను ధన్యవాదాలు తప్ప ఇంకేమీ చెప్పుకోలేను అలా ప్రతి ఒక్కరికి అందులో ఈవేళ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే లేడీస్ కూడా లేడీస్ కూడా అమితంగా ఈ సినిమాని లైక్ చేశారన్నది మాకు శుభ సూచకంగా నేను భావిస్తున్నాను అండ్ ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఒరిజినల్ సినిమా చూశాను నేను తెలుగు వర్షన్ చూశాను ఓటీటీలో చూసిన తర్వాత బాగుంది గుడ్ మంచి ప్రయత్నం ఇది బట్ ఇలాంటి ప్రయత్నాలు మనం చేస్తే ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతాం ఇందులో సాంగ్స్ లేదు హీరోయిన్ లేదు అది మోహన్ లాల్ అయితే మ్యాచ్ అవుతుంది అక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అని చూస్తారు బట్ నా మీద అలా కాదు కదా అనుకుంటూ నేను మళ్ళీ మర్చిపోయాను ఫ్యూ డేస్ అయిన తర్వాత చరణ్ వచ్చి అడి ఆ సినిమా చూసామంటే చూశాను రా నీ మీద ఎలా ఉంటుంది బాగుంటుంది నాకు చేయాలని కోరిక బట్ అది ఎక్స్పెరిమెంట్ అవుతున్నామో ఏ ప్రొడ్యూసర్ ముందుకు వస్తారు నేనే చేస్తాను కాదు మొన్న సైరా మనకి బాగానే ఉంది కానీ ఇది మళ్ళీ ఏమైనా దెబ్బతింటుందంట అవా అని అస్సలు తినదు ఇది సరిగ్గా కూర్చుని అందులో నా సెట్ బ్యాక్స్ అన్ని మనం సెట్ రైట్ చేసుకుని కూర్చుని మనకి ఏం కావాలో ఆ విధంగా మనం చేసి మార్పులు చేస్తే బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది నాకు అని డైరెక్షన్ ఎవరు చేస్తారన్నప్పుడు ఏదో ఒక లిద్దరు బుగ్గురు అనుకున్నాము వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ వాళ్ళతో ట్రావెల్ చేశాం కానీ ఫైనల్గా నాగబాబు మన ప్రసాద్ అండ్ చరణ్ వీళ్ళిద్దరు కలిపి మోహన్ రాజా పేరు సజెస్ట్ చేసినప్పుడు నాకు వెంటనే ఎక్కడ లేని హోప్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఆయన సినిమా నేను చూశాను ఈ ధ్రువ తన్ని ఒరువ అని చూసినప్పుడు వాట్ ఏ ఫినెస్ వర్క్ బ్యూటిఫుల్ క్రాఫ్ట్ ప్రతిదీ ఆద్యంతో చాలా బాగా చేశాడు అరే ఎంత కాంటెంపరీ ఫిల్మ్ లాగా ఉంది ఎంత ఇలాంటి యంగ్స్టర్స్ చేసే కదా మన సినిమాలో కూడా కొత్తగా ఉంటుంది మన ఎలా ఓల్డ్ వైన్ ఇలాంటి న్యూ బాటిల్లో మనం ఉంటేనే కదా మనం కూడా మళ్ళీ అందరి చేసి సభాష పిలుచుకుంటాం అంటే వెంటనే ఎస్ గో హెడ్ అన్నాను తను రావడం ఏంటి ఆ తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్డ్ రైటర్ సత్యానంద్ గారు కూడా ఇన్వైట్ చేయటువంటి నా ఇన్పుట్స్ అయితేనేమి తన విధానం అయితేనేమి ఎలా ఉండాలనే దాని మీద అందరు తర్జన భజన చేసిన తర్వాత తను తన టీంతో కూర్చుని డిస్కషన్స్ అయిన తర్వాత ప్రతిసారి వచ్చి చెప్పిన పల్ల కొత్తగా ఉంటుండేది చాలా బాగుంటుండేది ప్రతిదీ అరటి పండు వచ్చాడో చెప్పు చెప్పి చెప్పి ట్రీట్మెంట్ విధానం అంత బాగుండింది అది అయ్యేసరికి ఎక్కడ లేని హోప్ వచ్చింది ఇంకా డైలాగ్స్ వెర్షన్కి వెళ్దాము అనేసరికి లక్ష్మీ భోపాల్ ఆయన రావటం ఆయన ఆ బ్రివిటీ ఒక క్లుప్తంగా మాట్లాడటం ఈ క్యారెక్టరు నాయకుడు నాయకుడు ఎప్పుడు ఎక్కువగా మాట్లాడు లెంగ్దీగా మాట్లాడు ఇతరుల మాటలు వింటాడు తను అనుకునేది ఒక మాటలో సుస్పష్టంగా చెప్తాడు అది క్యారెక్టరైజ్ అనుకుని తక్కువగా మాట్లాడుతూ ఆ బ్రివిటీని మెయింటైన్ చేద్దామంటూ మాట్లాడే ఒక ముక్క మన పవర్ఫుల్ పంచ్లా ఉండాలన్నది మనస్ఫూర్తిగా అర్థం చేసుకుని ఆయన తన ఇన్పుట్స్ ఇవ్వడం అంటే ఎంతగా మేమంతా ఒకరినొకరు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఈ సినిమాలు చేసామంటే క్లైమాక్స్ అయిపోయింది అండ్ సచ్చ నీ వర్క్ అయిపోయిందా నువ్వు ఇంకా రిలాక్స్ అయిపోయింది బేరే సినిమాకి వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నావు ఆ నైన్ తర మీ వర్క్ అయిపోయింది అంటే అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుని హనీమూన్ స్పెయిన్కి వెళ్ళిపోయింది అన్నీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ క్లైమాక్స్ చూస్తుంటే ఆ క్లైమాక్స్లో ఎక్కడో సత్యదేవ్ మీద జాలి గొలుపుతుంది ఎందుకంటే మనిషి షార్టర్ అయిపోయి ఒక్కసారిగా డంగ్ అయిపోయాడు అలాగా డంగ్ అయిపోయిన మనిషిని అలా డల్ అయిపోయిన మనిషిని అప్పుడు తుపాకీ తీసి కాల్చడం అంటే నాకే జాలి గొలిపింది చచ్చ ఇలా కాదు తన క్రియాలిటీ అనేది ఇంకొంచెం ఉండాలి లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఉండాలి అంటూ మళ్ళీ ఒక ఛాలెంజ్ ఇస్తాను లేదు రాజా ఇలా కాదు అతను ఇంకొంచెం విలనిజం పెంచాలి అవి ఏదో ఉండాలి అని అన్నప్పుడు సార్ టైం ఇవ్వండి అని తను తన టీంతో మళ్ళీ కూర్చుని అప్పుడు అతను లాస్ట్ మినిట్లో కూడా మా చెల్లెల్ని చంపాలన్న ప్రయత్నం చేసేలా వచ్చిన యాక్సిడెంట్ లాంటిది క్రియేట్ చేయటం ఆ యాక్సిడెంట్లో అతను ఫెయిల్ అవటం దానికి పై ఎత్తుగా నేను ఆల్రెడీ నా మనుషులను అక్కడ షఫీ ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ పొందుపరచడం అది అయిన తర్వాత మా ఫాదర్ని ఎలా అయితే చంపాడో అదే విధంగా చంపడాలని తప్ప తుపాకీతో కాదు అంటూ ఆ యొక్క ఇన్హేలర్ తోటి చంపడం బాగా ఉంటుందని రాజా ఇలాంటి తన తెలివితేటలతోటి వాళ్ళ టీం అందరు కలిసి పెట్టినప్పుడు ఐ సెట్ పర్ఫెక్ట్ ఇది పండుతుంది ఇప్పుడు చాలా బాగుంటుందని అని అది మళ్ళీ రీషూట్ చేసావు ఎప్పుడు తెలుసా జస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ అలాగా లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా మేము అందరం కలెక్టివ్గా కూర్చుని నా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వండి ఏమనండి నాకు డౌట్ వస్తుంది నేను ఎట్లాగైనా సరే ఒక సినిమా చేసిన తర్వాత సినిమాలో పార్ట్ లాగా సినిమాని ప్రేమించేది నా బిడ్డలాగా నేను ఎప్పుడు చూడను నేను అది నా సినిమా అయినా సరే నేను దాన్ని ప్రేమించను బయట నుంచి చూసి ఇది మరో బిడ్డ నేను పది రూపాయలు పెట్టి దీన్ని సినిమా చూడాలనుకుంటున్నాను ఎందుకు చూడాలి ఏంటి మీద వీళ్ళు చేసే ఇది అని ఎదురు ఎదురు మాట్లాడుతూ ఒక క్రిటికల్ చూస్తాను సో నాకు తప్పులు తెలుస్తాయని నాకు ఒక గట్ ఫీలింగ్ నాకు 
ఆ రకంగా తప్పులు తెలిసినప్పుడు ఆ రకంగా వీక్ పాయింట్ తెలిసినప్పుడు అలాగా గ్రే ఏరియాస్ తెలిసినప్పుడు ఎక్కడ ఎమోషన్ మిస్ అవుతుంది ఎందుకు చూడాలని నాకే అనిపించినప్పుడు ఆ పాయింట్స్ వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు నేను ఏదైనా ఒక పాయింట్ చెప్పానంటే ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఊరికే చెప్పడు ఇందులో ఏదో ఒక మ్యాటర్ ఉండబట్టి చెప్తాడు అది మనం పాజిటివ్గా తీసుకుని దాన్ని ఛాలెంజింగ్గా మరింత చక్కగా దాన్ని డిజైన్ చేసి చెప్పాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ముందుకు రావడంతో ఈ రోజున మీరు చూసిన లూసిఫర్ అయ్యింది అండ్ నా అదృష్టం ఎప్పుడో మొన్న కూడా చెప్పాను ఒక సీనియర్ యాక్టర్ చెప్పింది నాకు మనం మనం స్క్రీన్ మీద ఎలా ఉండాలి అని అనేది మనకంటే కూడా మనల్ని ప్రేమించే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు చిన్న బిడ్డల నుంచి మనల్ని చూస్తుంటారు ఎక్కడెక్కడ మనల్ని చూసి వాళ్ళు ఎగ్జైట్ అయ్యారు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు చూసి మనం వినోద వినోదం ఇచ్చాము అవన్నీ కలిపి మళ్ళీ తిరిగి మన దగ్గర పనిచేసి మనకి డైరెక్టర్లు గాను మనకి మరొక కెమెరామెన్లు గాను మన తోటి యాక్టర్లు గాను వాళ్ళు పనిచేసినప్పుడు మనం ఎలాగ ప్రొజెక్ట్ అయితే బాగుంటుందో వాళ్ళకి తెలిసినట్లుగా బహుశా మన నాకు కూడా తెలియదేమో అనిపిస్తుంది అందుకని ఈ రోజున ఇక్కడ ఉండే ప్రతి ఒక్కరు కూడా నా ట్రావెల్ని చూసిన వాళ్ళే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళు మనసు పెట్టి ప్రేమించిన వాళ్ళే వాళ్ళకి ఈ సినిమాలో చిరంజీవి ఎలా ఉండాలి అనేది నాకంటే కూడా నేను నేను ఎలా ప్రజెంట్ చేసుకోవాలని నాకంటే కూడా నువ్వు వాళ్ళకే బాగా తెలుసు వాళ్ళు ఎలా చెప్పారో అలాగే చేశాను కాబట్టి దానికి అంత అంతగా ఆదరణ లభించింది ఈ రోజున లూసిఫర్ చిరంజీవి తన అభినయం కళతోనే చేశాడు అంటుంటే కనుక దాని క్రేట్ గోస్ టు ఎంటైర్ టీమ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి అండ్ ఈ సినిమాలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు నటీనటులు కానివ్వండి లేదా సాంకేతిక నిపుణులు కానివ్వండి ప్రొడ్యూసర్గా కానివ్వండి ఎంత పర్ఫెక్ట్ కుదిరిందంటే వీళ్ళెవరూ కూడా రెమ్యునరేషన్ కోసం పనిచేయలేదండి వీళ్ళందరూ కూడా ఒక సూపర్ హిట్ ఇవ్వాలి అన్న కసితో పనిచేశారు ఇది మా సొంత సినిమా అని ఎలాగైతే ప్రసాదు చరణ్ బాబు అయితే అనుకున్నారో అలా ప్రతి ఒక్కరు ఇది మా సొంత సినిమా అనుకుని చేశారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ప్రాణ ప్రతిష్ట వాళ్ళ యొక్క ఈ సినిమాలో ఉంది కాబట్టి ఈ రోజున ఇంతమంది చేత ఈ శభాష అనిపించుకుంటుంది ఆ రకంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైతే కష్ట పని చేస్తారో అందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందన తెలియజేస్తాను నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ అయితే కనుక మేమంతా ఒకసారి అన్నాను మేమంతా కలిసి పంచి ప్రాణాలు పెట్టి చేసాము తమన్ నువ్వు ఆరో ప్రాణం అవ్వాలి ఈ సినిమాకి ఇది మ్యూ రీరికార్డింగ్ మీద ఆర్ఆర్ మీద ఆధారపడే సినిమా ఎలివేషన్ నువ్వు చేయాలి హీరోయిజం నువ్వు పెంచాలి అన్నప్పుడు అన్నయ్య వదిలేసినా నేను చూస్తాను కదా నేను చేస్తాను కదా అన్నాడు చేసినందుకు గాను తను నిద్రపోతే ఓటండి అన్ని రోజులు నెల పైన ఎందుకంటే అక్కడ రామ్ జో జోగయ్య శాస్త్రి గారు కానీ అనంత శ్రీరాము వీళ్ళందరూ నేను వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఆర్ఆర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఏంటి అని సాంగ్ రాస్తున్నారంటే కాదు రీ రికార్డింగ్లోనే వీళ్ళ యొక్క ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటారు అంటూ తను చేస్తాడంటే వీళ్ళందరూ కూడా అవసరం లేదు అక్కడ పడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడే పడున్నారు వీళ్ళందరూ అలాగా ప్రతి ఒక్కడు ఇంకా పేరు పేరున అలాగే ఆర్టిస్టులుగా వస్తే కనుక సత్య సత్యదేవ్ నేను అడిగాను సచిదేవి క్యారెక్టర్ ఉంది ఇప్పుడు కొంచెం యాంటగనిస్ట్ క్యారెక్టర్ విలని టచెస్ ఉంటాయి బట్ మెయిన్ లీడ్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అంటే తను కూడా అసలు ఏమాత్రం హెసిటేట్ చేయలేదు అండ్ నువ్వు హీరోగా చేస్తావు కదా వాళ్ళు ఒప్పుకుంటావా లేదా అంటే ఏమాత్రం హెసిటేట్ చేయకుండా నేను చేస్తాను అని నా చీటి నా ఇది అని చెప్పేసి అన్నాడు ఏ నమ్మకం అయితే పెట్టుకున్నామో మేము అందరూ కలిపి ఆ నమ్మకం పదింతలు ఇంకా బెటర్ చేసి ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరు సచిదేవ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే కనుక దట్ గాయ్ హెస్ గివెన్ హిస్ వండర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ తను చేసి సినిమాకి ఒక మరో పిల్లర్గా నిలబడ్డాడు సత్యదేవ్ అండ్ నైన్ తర లేడీ సూపర్ స్టార్ నో డౌట్ తన గుంబనంగా ఎంతో ఇదిగా ఒక రకమైనటువంటి కసిలాగా పెట్టుకుని అన్నయ్య మీద తను చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ అదొక అందం వచ్చింది అలాగే చిన్న పెద్ద ప్రతి ఒక్కడు నేను ఎవరు ఎదురు చూడండి నా పక్క ఉన్న సునీలు ఆపోజిట్ క్యాంప్ ఉన్న షఫీ ఇద్దరు వాళ్ళు వాళ్ళ ఆపోజిట్ క్యాంప్ యొక్క కోవర్క్లు అనేది ఎంత చక్కగా తీసుకొచ్చారంటే అంత ఎంత కాదు వాళ్ళు కూడా ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అంత బాగా సినిమా చేశారు అంటే పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి చిన్నవాళ్ళ వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ బెస్ట్ ఇచ్చారు ఈ సినిమాకి ఇది ఐ కుడ్ సే టోటల్ ఫిలిం ఈజ్ ఎ ఫ్లాలెస్ ఎక్కడ తప్పు పట్టలేని సినిమా ఇది అంత ఇదిగా క్రాఫ్ట్ చేశాం ఒరిజినల్ సినిమాలో చాలా చోట్ల యాంబిగ్యూటీ ఉంటుంది ఇది అవునా కాదా ఇది ఏమై ఉంటుంది అని ఒకసారి వాళ్ళు మలయాళీస్ ఎక్కువ ఏంటంటే కొన్ని ఆడియన్స్ యొక్క ఆలోచన వదిలేస్తారు మనం ఆడియన్స్ అంత కష్టపెట్టక్కర్లేదు అరటిపండు వచ్చినప్పుడు చెప్పడమే అండ్ అది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉ
ఒక ఒక సీన్ తర్వాత ఒక సీన్ కాదు ఒకే సీన్ లో రెండు మూడు సీన్లు ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటాయి సెకండ్ లేయర్ థర్డ్ లేయర్ లో ఉంటాయి ఉదాహరణకి నేను ఒక ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళి జీప్ లో ట్రావెల్ అవుతూ ఆ ఫ్యాక్టరీ అక్కడ ధ్వంసం చేసి అక్కడ విలన్స్ చంపే ప్రయత్నంలో సైమిల్టేస్ ఉంటుంది ఆ సీన్ లో కూడా నా యొక్క ప్రమేయం నా హీరోయిజం ఉంటుంది ఓ పక్కన ఇక్కడ ఉంటుండే ఆ ఫైట్ ఆ ఫైట్ మీద సాంగ్ ఉంటే చాలా బాగుంటుందని మళ్ళీ మన తమన్ తను ఆలోచించి మన ఇతను జజ భజర అనే సాంగ్ ని అనంత శ్రీరామ్తో రాయించి ఆ ఫైట్ మీద సాంగ్ ని పోస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఇది మ్యూజికల్ సినిమా కాదు డ్యూయర్స్ లేవు కానీ అలా కాకుండా ఒక సాంగ్ పెట్టాలనే ప్రయత్నంలో తను చేసి తను కృతకృత్యుడు అయ్యాడు చాలా అద్భుతంగా సో ఎవ్రీ బడి ప్రతి ఒక్కడు వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ అద్భుతం అంత ఇంత కాదు అండ్ తమన్ కు అవసరం లేదు టైటిల్ ఏం పెట్టాలో అనే ఈ సినిమా గ్యాంగ్ అభిధాన గాడ్ ఫాదర్ అని పెడదాం అంటే ఇది కొంచెం అండర్ వరల్డ్ సంబంధించింది కదా గాడ్ ఫాదర్ చాలా బాగుంటుంది అనగానే మరొక క్షణం ఆలోచించలేదు డైరెక్టర్ నేను ఇద్దరు వెంటనే ఏ చాలా బాగుంటుంది అన్నా మరి గాడ్ ఫాదర్ లెవెల్ కి అంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇస్తున్నాం అంట అంటే ఇచ్చే లెవెల్ కి నేను మ్యూజిక్ లేపుతాను కాబట్టి ఎక్కడ మీకు డౌట్ రాదు అంటూ ఆయన తన ప్రయత్నం తను చేయటం అండ్ ప్రతి ఒక్కడు ఇంకా కెమెరా నీరవషా గారు కాని ఆ తర్వాత మా మనోజ్ పరమహంస తార్మార్ తక్రమార్ గారి అతంత షాక్ అయ్యాను నేను నేను చూసింది అంటే లాస్ట్ లాస్ట్ లో ఒక సాంగ్ ఇందాక అమ్మాయిని చూసాం అది చోటకి ఆయన నాయుడు చేశాడు ఎంత గ్లామరస్ గా ఎంత బాగుందంటే వా మా చోట మళ్ళీ తన ప్రభావం చూపిస్తున్నాడు తన ప్రతిభ చూపిస్తున్నాడు అని అండ్ అది చాలా బాగుంది అంటే మాకున్న చిన్న ఇబ్బంది ఏంటంటే ఈ సినిమా చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాము చాలా బాగా తీసుకొస్తున్నాము వెల్ క్రాఫ్టెడ్ వెల్ నిట్టెడ్ ఫిలిం అండ్ ట్రీట్మెంట్ వైజ్ ఈ సినిమాని దానికంటే ఫార్ ఎ హెడ్ ఎంతో బెటర్ గా చేసాం ఒరిజినల్ కేటర్ కూడా వీఆర్ వెరీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ అయితే మా కాన్ఫిడెంట్ షార్టర్ చేసేలాగా వచ్చేటువంటి వార్తలు మాత్రం చాలా ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నాయి ఇబ్బంది కంటే కూడా మాకు చిరాకు కలిగిస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఒక సినిమాని ఎప్పుడు ప్రమోట్ చేయాలి ఏ సినిమాని ఎప్పుడు ఎలా తీసుకువెళ్ళాలి ఏ సినిమా ఎక్కడ మేము హై ఇవ్వాలన్నది ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళకి తెలియదా డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ తెలియదా మేము ఏమి చేయాలో కూడా మీడియా నిర్ణయిస్తుంటే మీడియా నిర్దేశిస్తుంటే వాట్ ఈస్ దిస్ మా పని కూడా మీరే తీసేసుకుంటే మీడియా అది మాకు అన్నెసరి న్యూసెన్స్ మేము చక్కగా పనిచేసుకున్న వాళ్ళకి ఒక డిస్టర్బెన్స్ ఏంటి రజా ఇలా రాస్తున్నారు మనం ఏమన్నా ల్యాక్ బిహైండా మనం ఏమన్నా కొంచెం సరిగ్గా సరైన సమయంలో ప్రమోట్ చేయలేకపోతున్నామా సార్ రెడీ ఉన్నాయి సార్ మనకి సాంగ్ రావాలి గ్రాఫిక్స్ రావాలి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా మనకు టెన్ డేస్ టైం ఉంది కాదు ఏ హైప్ లేదంటున్నారు ఏంటిది అంటే అసలు నన్ను అడుగుతాడు ప్రొడ్యూసర్ ఏంటి సార్ అండి నేను కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండండి మన సినిమా మీద మనకు ఉంది కదా నేను ఇప్పుడు డైరెక్టర్ తో మాట్లాడాను నీడ్ నాట్ ఓరీ అసలు లాస్ట్ మినిట్ అని వర్షం పడుతున్న రోజున ఆ రోజున రసాభాస అయిపోయింది సో అంటూ మీరు మీడియా వాళ్ళు ఏమి రాసి దాన్ని ఇంకా కంపు చేస్తారనే భయంతో అంత వర్షంలో కూడా మైక్ తీసుకుని మొత్తం మీద నేను దాన్ని నా ఓన్ చేసుకుని నేను ఆ రోజు మాట్లాడిన మాట అదేమి ప్రిపేర్డ్ ప్రిపేర్డ్ కాదు అది వర్షం పడుతున్న తెలియదు నాకు అప్పటికప్పుడు అప్పటికప్పుడు ఎవరు ఏ ఆర్టిస్టులు కాని ఏ టెక్నీషియన్ ఇంకా మాట్లాడలేదు మ్యూజిక్ అవుతుంది ఆ కాన్సర్ట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రకరకాలు అందరూ మాట్లాడుకోవాలి అందరూ మాట్లాడే అవకాశం లేదు అక్కడ నేను ఒక్కడే మాట్లాడతాను నేను మాట్లాడి వర్షం పడుతుంది వర్షం రసాభాస అయిపోయింది అని ఎవరు రాసే అవకాశం లేకుండా వా చాలా బాగా జరిగింది చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడారు చాలా బాగా ఎగ్జిబ్యూట్ చేశారు ఈ సినిమాకు మంచి క్రౌడ్ మంచి అక్కడ మంచి ఆదరణ లభించింది అని ఎలాగా చేయాల్సింత టెన్షన్ పడి పడ్డాం దానికి ఈ మీడియాకి థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఈ రోజున ప్రత్యేకించి ఫ్రమ్ బాటమ్ ఐ ఆఫ్ మై హార్ట్ గుండెల అంతరాల నుంచి చెప్తున్నాను ఇదే మీడియా అంటే ఇష్టపడే మీడియా ఇష్టపడే మీడియా ఎవరు ఏమైనా సరే అలాంటి తారతమ్యాలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు ఈ సినిమా గురించి అత్యద్భుతంగా మాట్లాడుతూ ఈ రోజున ఇంత పెద్ద హిట్ అవటానికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ సినిమా గురించి ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడుకోవడానికి ఎక్కడ ఒక నెగిటివ్ కూడా లేకుండా వయసు మళ్ళిన వాళ్ళు ఎనభై వేల ఈవేళ ఒక వీడియో చూశాను ఎనభై సంవత్సరాలు పైబడిన ఒక మహిళ తల్లి ఈ రోజు సినిమా గురించి బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడుతూ ఏడు గంటలుగా వచ్చేసావు నేను మా ఆయన ఈ సినిమా అంత బాగుందని చెప్తుంటే కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగిని 
వాళ్ళు రావాల్సిన అవసరం గాడ్ ఫాదర్ సినిమాకి లేదు గాడ్ ఫాదర్ అంట ఏదో ఇంగ్లీష్ టైటిల్ మనకెందుకు ఏదో పొలిటికల్ డ్రామా అంటూ కాదు ఆవిడ ఆవిడ వచ్చి ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతుంది అంతా ఎంత మాట్లాడుతుంది దాన్ని మీడియా ప్రొజెక్ట్ చేశారు అలాగా సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత బాగుంది అన్న ఫీలింగ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క మీడియా ఆ సంస్థ ఈ సంస్థ ఆ హౌస్ ఈ హౌస్ అని కాదు ప్రతి మీడియా హౌస్ ఈ సినిమా గురించి అత్యద్భుతంగా రాసినందుకు శిరస్సు వంచి మీడియా వాళ్ళకి నా హృదయపూర్వక దర్శకాలు తెలియజేస్తున్నాను చాలా బాగా చాలా ఎంకరేజింగ్ అనిపించింది బట్ ముందు మమ్మల్ని టెన్ మమ్మల్ని టెన్షన్ పెట్టిన మాట వాస్తవే ఏమీ లేదు ఏమి చేయట్లేదు సినిమాలు దమ్ము లేదంట వాళ్లే ఇదే అయిపోయారు అని అంటాం ఇంకా షూటింగ్ జరుగుతుందంట బాంబేలో ఇంకా ఇలాగంట అలా అంటుంటే ఏంటి ఇది డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నారు అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది కానీ బట్ సినిమా మా కష్టాన్ని గుర్తించి సినిమా చాలా బాగున్నందుకు మీరందరూ దీన్ని ప్రొజెక్ట్ చేసిన విధానం కానీ ఈ రోజు ప్రజెంట్ చేసిన విధానం కానీ నిజంగా ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మీడియా వాళ్ళకి సోషల్ మీడియా అవనివ్వండి శాటిలైట్ ఛానల్స్ వాళ్ళు అవనివ్వండి లేదా వేరే ఎవరి సార్ ప్రతి ఒక్కరు అత్యద్భుతంగా దీన్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ ఒక్క నెగిటివ్ వార్త లేదు అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ త్రీ నుంచి త్రీ టు త్రీ ఫిఫ్టీ అలాగా మీరు మంచి మార్కులు మాకు వేసి ఈ సినిమా ప్రజల్లో అత్యద్భుతంగా ఆదరణ పొందేందుకు అవకాశం కల్పించారు దానికి మీడియాకి ప్రత్యేకించిన ధన్యవాదాలు అండ్ ప్రజలు కూడా దీనికి చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ మా సినిమా ఇంత పెద్ద ఎత్తున మీరు ఆదరిస్తున్నారు అంటే ప్రజల్లో కూడా ఎలాంటి మార్పు వచ్చిందంటే ప్రేక్షకుల్లో రెగ్యులర్ గా సాంగ్స్ ఉండాలి లేదా ఫైట్స్ ఒక నాలుగైదు ఐదారు ఫైట్స్ ఉండాలి హీరో కామెడీ సీన్స్ చేయాలి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండాలి ఇవన్నీ కాదు కంటెంట్ లో దమ్ము ఉండి కంటెంట్ లో డ్రామా ఉండి కంటెంట్ లో ఒక సెంటిమెంటల్ సీన్స్ ఎమోషన్ సీన్స్ ఉండి ఆ రెండు కనుక సస్టైన్ అవ్వగలిగితే సీన్ తర్వాత సీన్ వాళ్ళు ఆలోచింపకుండా చేసి తీసుకు వెళ్ళగలిగితే మాకు సాంగ్స్ అక్కర్లేదండి మాకు ఏమి కాంబినేషన్స్ అక్కర్లేదండి ఆ కంటెంటే మమ్మల్ని తీసుకెళ్లిపోతుంది మా చేత ఆగి ఆలోచించేలా అవకాశం కాలు కల్పించదండి అంత పవర్ఫుల్ కంటెంట్ ఈ గాడ్ ఫాదర్ అందుకునే ఆద్యంతం ఆబాల గోపాలం ఇది అందరినీ అలరిస్తుంది చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఆడ మహిళల నుంచి మగవాళ్ళ వరకు వయోవృద్ధులు తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని అలరిస్తున్నట్టే కనుక దట్ ఇస్ అ పవర్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఫాదర్ అండ్ ఇలాంటి సినిమాలో మీ అందరం కూడా పార్ట్ అవటం అన్నది ఇది మా అదృష్టం దానికి ప్రతి ఒక్కరం కూడా ప్రజలందరికీ అందరి తరపున ప్రేక్షకులకి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మాకు ద బిగ్ హిట్ ఇచ్చినందుకు నా లైఫ్ లో అత్యద్భుతమైన సినిమాలు ఒక పది పదిహేను ఉంటే ఆ పది పదిహేను సినిమాల్లో గాడ్ ఫాదర్ కూడా చోటు చేసుకుంది ఇంకా మొన్న మొన్న అటు మొన్న అంతా నేను మాట్లాడిస్తారు పేరు పేరు ఎవరి గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పట్లేదు అందరూ మరొక అనుకోకండి ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు వీళ్ళందరూ ప్రేమించి చేశారు ఇంకా దర్శ్ ఇట్ కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవడం తప్ప నేను ఇంకేం మాట్లాడలేను అండ్ ఈ ప్రత్యేకించి దీనికి మోహన్ ఎడిటర్ మోహన్ గారు రావటం వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో రావటం అనేది చాలా నిండుదనాన్ని కలిగేసింది అలాంటి ఎడిటర్ మోహన్ గారి యొక్క ఇన్పుట్స్ కూడా ఇనీషియల్ గా చాలా సపోర్ట్ గా ఉంది వాళ్ళ అబ్బాయికి పది అబ్బాయి చెప్తుండేవారు ఈ సినిమా డెఫినెట్ బాగా ఉంటుంది ఈ సినిమాలో ఎమోషన్ అనేది మాత్రం డైవర్ట్ కాకుండా డైల్యూట్ కాకుండా దీని కనుక నువ్వు ప్రొజెక్ట్ చేసి అలా ముందుకు తీసుకెళ్లగలిగితే కనుక ఇది వండర్ఫుల్ స్క్రిప్ట్ అవుతుందని ఆయన ఎంకరేజ్ చేసి ఆయన ఇన్పుట్స్ కూడా ఈ సినిమా ఇంత బలంగా రావడానికి ఇంత సెంటిమెంట్ రావడానికి అది దోహదపడింది ఆ రకంగా సభాముఖంగా ఎడిటర్ మోహన్ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అంటే ఒకప్పుడు ఒక చిన్న ఒక ఆరు ఆరు నెలల పాటు నాకు స్లగ్గిష్ పీరియడ్ వచ్చింది కొంచెం డల్ పీరియడ్ ఆ టైంలో నాకు హిట్లర్ ఇచ్చి మళ్ళీ నేను త్రిబుల్ హ్యాట్రిక్ ఫిల్మ్స్ కొట్టడానికి దోహదపడడానికి ఇనిషియేట్ చేసిన సినిమా నాకు హిట్లర్ అలాగే ఇప్పుడు కూడా కంబ్యాక్ ఫిల్మ్ లో వన్ ఫిఫ్టీ బాగాడినా సైరా బాగాడినా మళ్ళీ తర్వాత ఏదైనా సినిమా కొంచెం స్తబ్దతగా ఉన్నా సరే మళ్ళీ ఇలాంటి సినిమాలో నాకు నా అభిమానులకి నన్ను ప్రేమించే వాళ్ళకి మళ్ళీ జోష్ ఇచ్చి మళ్ళీ అది కూడా వాళ్ళ అబ్బాయి ద్వారా ఇది కుదిరింది కాబట్టి రెండింటికి పరోక్షంగా ఒకదానికి ప్రత్యక్షంగా ఒకరికి మీరు కారకలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ ప్రధానంగా నేను ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాల్సింది సల్మాన్ ఖాన్ అంటే ఈయన మామూలుగా సరదాగా ఇది నోటి ఏదో వస్తే మాట్లాడేస్తాడు ఏమంటే ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ కి మీ పక్కన నిలబడి ఉండాలి మీకు దడపతలాగా ఉండాలి ఒక అంటే సల్మాన్ ఖాన్ అయితే ఎలా ఉంటాడు ఎందుకన్నా వాయి అంటే మీ ఫ్యామిలీతో అనుబంధం కాబట్టి ధైర్యంగా అనేసానంటే
డాడీ అన్నారా నేను చేస్తే బాగుంటుందని చిరు గారు సెడ్ లైక్ దాట్ ఓకే హిఫ్ ఈ సేస్ ఐ విల్ డూ నో నో బిఫోర్ సేయింగ్ ఎస్ బెటర్ వాచ్ లూసిఫర్ అండ్ దెన్ సే యువర్ ఒపీనియన్ నో ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ ఎనీ ఫిలిం ఎనీ డాడీ సెడ్ ఎస్ దెన్ ఐ విల్ డూ ఇట్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ విత్ డాడీ సో డాడీ అడిగారు కాబట్టి నేను చేస్తాను కానీ ఈ సినిమా విషయంలో నేనేం చేయట్లే అంటూ దెన్ అండ్ దేర్ ఓన్లీ ఆయన ఓకే అంటాం అన్నది మా మీద ఉన్న ప్రేమకు నిదర్శనం థ్యాంక్ యూ సలు భాయ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ దెన్ సల్మాన్ ఖాన్ విషయంలో మరొకటి చెప్పుకోవాలి అంటే ప్రొఫెషనల్ గా ఎంతో నా సరే అన్ని డబ్బుతోటి ముడిపడి ఉండవు అంటానికి ఒక గొప్ప సంస్కారం ఉంది నేను ప్రొడ్యూసర్ పిలిపించి ఎంత ఏమిటో కాకుండా పెద్ద అమౌంట్ పెద్ద అమౌంట్ మీరు తీసుకెళ్లి ముంబైలో వాళ్ళకి ఇచ్చి ఏర్పాటు చేయండి అంటే వాళ్ళు పాపం రెడీ చేసి పెట్టేస్తారు అక్కడ ఆ చెక్ మీ సంతకు పెట్టి ఇవ్వాలి అని అంటే అది మేము మేనేజర్ చెప్తే మేనేజర్ నేను లోపలికి వెళ్ళి సల్మాన్ ఖాన్తో మాట్లాడి ఆ విషయం మీకు తెలియజేస్తాను లోపలికి వెళ్ళాడు వెళ్ళిన వాడు వెళ్ళినంత స్పీడ్ గా బయటకు వచ్చి సార్ మీకు దండం పెడతాను నన్ను ఇంకెప్పుడు పంపకండి అదే మీరు మీరు చూసుకోండి సార్ ఏమైంది అంటే ఆయన పిచ్చి పిచ్చి బుద్ధి తిట్టాడట ఆ ఏమన్నాడు చెప్తే అందరూ టీవీలో బీ ప్లేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఏరా నా చిరంజీవి గారి చిరు గారి మీద చరణ్ మీద ఉన్న ప్రేమని నువ్వు డబ్బుతో కొనుస్తావురా ఆ ప్రేమకు ఎన్నుకోట్లు ఇస్తారు నువ్వు బీ కేర్ఫుల్ పోతలకి ఆయన పంపించాడంట ఐఎమ్ డూయింగ్ విత్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ అని బట్ చరణ్ కూడా తక్కువ ఏం కాదు దానికి కాంపెన్సేట్ గా ఏదో ఎప్పుడో ఏదో చేస్తాడు అతను బర్త్డే టైం కి రాబోయే బర్త్డే టైం కి కాబట్టి చేశాడు కదా దానికి కామ్ గా ఊరుకోవటం లేదు అది జరుగుతుంది ఎప్పుడో బట్ అలాగా అలాగే ప్రభుదేవ ప్రభు ఇలా వచ్చి సాంగ్ చేయాలి నువ్వు అది సరికి సార్ నిజం ఆమె నాకు ఆయనతో అద్భుతం పరిచయం ఉంది మీతో నాకు ఒక ఎఫెక్షన్ ఉంది మీరు ఇద్దరితో చేయటం నాకు చాలా సరదాగా ఉంటుంది అంటూ ఫుల్ స్పిరిట్స్ తోటి ఆ సినిమా అతను చేయటం అనేది ఆ టైంలో నేను చేసిన ఎంజాయ్మెంట్ అంతా ఇంత కాదనమాట ఆ రకంగా ప్రభుదేవ అండ్ పూరి జగన్నాథ్ పూరి కూడా అంతే మళ్ళీ ఏమంటే ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరు చేస్తే బాగుంటుంది ఏదో పది పేర్లు చెప్తున్నాడు ఆర్టిస్టుల పేర్లు పూరి అయితే ఎలా ఉంటుంది అని సార్ ఆయన చేస్తారా అన్నాడు యా చేస్తాడు ఈ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ యూట్యూబర్ క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది ఆ సిగరెట్ తాగే విధానం కానీ ఆ టైప్ చేసే విధానం కానీ అని ఎలా మీకు అనిపించింది సార్ అంటే ఈ పాండమిక్ లో అతను కొన్ని కొన్ని ప్రవచనాలు పలుకుతూ ఉంటాడు సరదాగా తను కొన్ని కొటేషన్స్ అవి చూస్తుంటే కొన్ని తమాషగా బాగుంటాయి అవి చూస్తుంటే యా బలే చెప్తున్నాడే తను అనిపిస్తుంటుంది అలాగే పాడ్కాస్ట్ లో కూడా కొన్ని కొన్ని వింటూ ఉంటాను పూరివి అలాగే పూరి స్ఫురించాడు ఆ తర్వాత స్టోరీ తెలిసిందే అలాగూ ఇట్లాగా ప్రతిది అనుకుని ఈ సినిమాలో చేసా నేను ఒకటే చెప్తానండి డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ హీరో మెయిన్ సెన్సిబుల్ హీరో అయితే హీరో వీళ్ళ ముగ్గురు గనక ఒక సమన్వయంతో ఉంటే వీళ్ళ ముగ్గురు ఒక అండర్స్టాండింగ్తో ఉంటే మాకు సపోర్ట్గా కొంతమంది మేధావులు కథకులు కానివ్వండి కథ రచయితలు కానివ్వండి ఇందులో సత్యానంద్ గారు మాకు అలా సపోర్ట్లు నిలబడ్డారు ఇలాంటి వాళ్ళు కానీ ఇందాక ఈయన చెప్పాడు ఈయన ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైతే స్టోరీ సపోర్ట్గా ఉన్నారో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటే ఎప్పుడు సినిమా చాలా చక్కగా రూపుదిద్దుకుంటుంది ఏదైనా విభేదాలు వచ్చినా ఆయన మాట నేను వినేదేంటి ఇతర మాట నేను వినేదేంటి ఏ ప్రొడ్యూసర్ నువ్వు ఉండవయ్యా నువ్వు నువ్వు డబ్బులు అవి చూసుకో అంతే మా కథలు ఎన్ని వాళ్ళు కాకుండా నీకేం తెలుసు అని అన్నా కానీ హీరో సార్ చెప్పిన చేయండి సార్ మేము చూసుకుంటాం కదా అని అన్నా కానీ ఎక్కడో బిడ్స్ కొడుతుంది సో ఆ సమన్మయం ఉంటే కనుక అది సూపర్ హిట్ రైట్ ఫ్రమ్ మాకు రాఘవేంద్రరావు గారు కానీ కోదండ్ రావు రెడ్డి గారితో కానీ బి గోపాల్ గారితో కానీ విజయ్ బాబ్డి గారితో కానీ వీళ్ళందరితో నాకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఈవెన్ గుణశేఖర్తో కానీ ఇలా కొన్ని పేర్లు మర్చిపోవచ్చు వీళ్ళందరితో నాకు ఉన్నటువంటి అనుబంధంతో ఆ ప్రతి సినిమా నేను జయంత్ పరాంజీ కూడా శంకర్ దాదా సినిమా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళతో పాటు కూర్చునేవాడిని వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా ఏదో మాట్లాడేవాడిని ఎప్పటికైనా సరే ఒక బ్రెయిన్ కంటే రెండు బ్రెయిన్లు గొప్పవి రెండు బ్రెయిన్ కంటే మూడు బ్రెయిన్లు గొప్ప అని సత్యం తెలుసుకోవాలి ఏ ఒక్కడు గొప్పవాడు కాదు సో ఏ ఒక్కడు గొప్పవాడు కాదు ఏ ఒక్కరి మేధస్సు మీద మన ఏది ఆధారపడకూడదు సినిమా అనేది కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్స్ ఇందాక శిల్పం గురించి మీరే చెప్తున్నారు నేను మొన్న అన్నాను ఒక అందమైన శిల్పం ఉంటే కనుక ఆ శిల్పాన్ని అందరూ తడితోని చూస్తూ ఆరాధిస్తుంటే ఆ శిల్పం ఆ నా గొప్పతనం అని అనుకుంటే కనుక చాలా పొరపాటు అండ్ నేను కూడా ఒక శిల్పం లాగా వీళ్ళందరూ ప్రొజెక్ట్ చేసి నిలబెట్టినప్పుడు నేను ఇది నా గొప్పతనం అనుకోవడం
ఎక్కడ దొరికిందో ఇది మంచి శిల శిల్పానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందని ఆ శిలను గుర్తించిన వాడిని మనం గుర్తుంచుకోవాలి అక్కడి నుంచి తరలించిన వాడిని గుర్తుంచుకోవాలి దాన్ని చెక్కిన వాడిని గుర్తుంచుకోవాలి ఉలితోటి దాన్ని నున్నగా చెక్కి అందంగా చేసిన వాడిని చేయాలి దాన్ని ఎక్కడైతే ప్లేస్మెంట్ లో పెడతాడో ఎక్కడ పెడితే ఇది పది మంది దృష్టికి వెళ్తుందో పది మంది దీన్ని చూస్తాలంటే ఎగ్జిబిషన్ ఎవరైతే పెట్టాడో వాళ్ళు గుర్తుంచుకోవాలి ఇంత మంది కష్టం ఈ శిలని ప్రతి ఒక్కరు ఆరాధిస్తారు కానీ ఈ శిల మాత్రం ఇది నాది కాదు అనుకుంటేనే కరెక్ట్ లేదంటే ఇక్కడ ఎక్కుతుంది ఇక్కడ ఉండదు సో ఏవైనా సరే ఈ అప్రిసియేషన్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ ఉంచుకోవాలి ప్రతి పొగడత పన్నీరు లాంటిది పన్నీరు బాగుంది కదా అని తాకూడదు దాని వాసన ఆస్వాదించి బాడీ మీద చల్లుకోవాలి థ్యాంక్ యూ మేము అందరం కలిసి కలెక్టివ్గా ఈ రోజున అఫ్కోర్స్ పేరుపైన చెప్పాలంటే హరిరాం జో గారు మా యుగంధర్ తన విఎఫ్ఎక్స్ కానీ మార్తాండ్ గారు కానీ బాబీ దాకొక బాబీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇవ్వబోతున్న వాడు బాబీ అండి ఇవ్వబోతున్నాడు బాబీ అండ్ ఈ సినిమా ఎంత గుంబనంగా ఎంత కంపోజ్డ్ గా కళ్ళతోటి ఉందో అతను ఆ సినిమా అంత అల్లరగా అంత కాళ్ళతోటి ఉండేలాగా పని చెప్పాడు అది డెఫినెట్ గా మన నుంచి కోరుకునే ఒక రౌడీ అల్లుడో లేకపోతే ఒక అల్లరచిల్ల సినిమా అవుతుంది అది అంతకంత అల్లరిస్తుందంటే ఎలాంటి డౌట్ లేదు అదొకటి లీక్ చేశానంటవా ముందుగానే పర్లేదు దాని తర్వాత మెహర్ రమేష్ అది అంత పవర్ఫుల్ సెంటిమెంట్ తోటి అంత యాక్షన్ ప్యాక్ సినిమా అది ఉంది కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు నాకు భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ఇంకొక గాడ్ ఫాదర్ లాగా వాళ్ళు వాళ్ళ సినిమాలు కనబడుతున్నాయి నాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరూ వచ్చారు ఇక్కడికి సో పేరున ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను దాట్స్ ఇట్ మా సురేష్ కూడా ఉన్నాడు సురేష్ నేను ఫస్ట్ టైం నేను ఈ సినిమాలో ఆచార్య సినిమాలో తను వేసిన సెట్ చూసి వా అనిపించి ఇలాంటి యంగ్స్టర్స్ రావాలి అంటూ నాకు వీలైతే తనకి చెప్పగానే సురేష్ ముందుకు వచ్చాడు అంటే ఎంత చక్కటి అంటే ఆ ఫినిష్ అంటుంది సార్ చిన్న చివ చివరి వరకు కూడా ఆ ఫినిష్ అది చాలా బాగా చేశాడు అండ్ అలాంటి చక్కటి యంగ్స్టర్స్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఉండి వీళ్ళ సహాయ సహకారాలు తీసుకుంటే నా ప్రతి ఒక్క సినిమా గాడ్ ఫాదరే అవుతుంది గుడ్ నైట్ థ్యాంక్ యూ చిరంజీవి గారు అండ్ ఒక కేక్ కటింగ్ ఫ్రమ్ ద రామలక్ష్మి గురించి చెప్పాను అనుకోండి అందుకు ప్రత్యేకించి నేను చెప్పగల రామలక్ష్మి గారిని మాస్టర్ గారు గానీ మురళి అంటే లాస్ట్ టైం మురళీ శర్మ గురించి చెప్పలేదు దానికి కాదు ఇప్పుడు చెప్పాలి మురళీ శర్మ గారు ఏంటండి ఈ మనిషి ఇది ఇతను ఈ సినిమా చూశాను నేను అలవై కొండ పొరల్లో మొహం నిండా దరిద్రం తాండవిస్తుంటది అది మంచి దురాశ మనిషి ఇందులో వచ్చేసరికి పవర్ మాంగర్ వీలైతే జాకాల్ లాగా పవర్ కొట్టేద్దామని లేదంటే ఓకే వాళ్ళకి ఏం కావాలి అదే అని అది వెరీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ చిన్న చిన్న గెస్టర్స్ తోటి ఆ ఒక్కపడి నవ్వులతో ఎలా డబ్బా అనుకుంటూ ఇలా అనుకుంటూ ఇలా కానీ ఎలా చేస్తావయ్యా బ్రహ్మాండంగా చేసేవాళ్ళు సరే ఇక మురళీమోహన్ గారు అయితే కనుక ఇది అప్పుడప్పుడు కలుసుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం మంచి చెడ్లని ఎలా ఉంది ఏంటంటే ఏదో బోర్ కొడుతుంది నేను మళ్ళీ సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇంకా పాలిటిక్స్ అనేది పక్కన పెడదాం అనుకుంటున్నాను నాకు ఓపిక లేదు చెప్పిస్తాను అని నిజంగా చేస్తారా మళ్ళీ అని చాలా చేస్తానే అని అప్పుడు వైట్ హెయిర్ ఉంది ఇదే వైట్ హెయిర్తో రెండు అన్నాను అలాగే ఆయన ఈ సినిమా వచ్చి చాలా చేశారు అయితే తను అన్నట్లుగా ఫుల్ ఫెడ్జ్డ్ గా మంచి క్యారెక్ట్ చేయలేకపోయాం కానీ నాతో పాటు ఆయన ట్రావెల్ చేశారు ఇది గుడ్ బిగినింగ్ అనుకుంటున్నాను మీకు అండ్ సరద సరదమన్ బెనర్జీ అలాగే గుడ్ రీబీకి కమ్ బ్యాక్ అండ్ సరదమన్ బెనర్జీ నాకు ఆ సినిమా నుంచి పరిచయం సిరివెన్నెల సిరివెన్నెల నుంచి పరిచయం తర్వాత స్వయం కృషిలో నాకు కావాల్సిన నా తోటి హీరోగా చేశాడు ఆయన అండ్ అప్పటి నుంచి పరిచయం తర్వాత ఏమైపోయి ఏంటో కనపడలేదు మధ్య వివేకానంద అనే ఒక సినిమా సీరియల్ చేశాడు పెద్ద పెద్ద సినిమా అండ్ అంత స్ఫురదృపి అంత అందగాడు మధ్యలో కనపట్టలేదు ఎప్పుడైతే మనోడు సీఎం క్యారెక్ట్ ఎవరిని అనుకున్నా ఏంటి అనుకున్నప్పుడు అన్నాను ఒక్క నిమిషం రాజా సరోదమన్ బెనర్జీ అని ఉన్నాడు చాలా అందంగా ఉంటాడు బాగుంటాడు మంచి స్ఫురదృపి వెరీ పాజిటివ్ ఫేస్ వెరీ లవ్లీ ఫేస్ అతను హీరోయిన్స్ ని అడిగితే ఆయన ఇప్పుడెక్కడ ఉన్నాడు ఆయన అప్పుడు సన్యాసం పుచ్చుకుని ఎక్కడో కృష్ణా రామ అనుకుంటూ ఎక్కడో ఉన్నాడు అన్నారు ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే కనుక్కుంటే ఋషికేష్ లో ఎక్కడో ఆశ్రమంలో ఉన్నాడని తెలిసింది ఎందుకు ఈ వయసులో ఎందుకమ్మా ఋషి అయిపోవటం ఇంకా ఉంది కదండి ఆయన ఫీల్ అయిపోతాడు పెద్దోడు అయిపోయానని 
ఆయన యాక్ట్ చేస్తాడంటే ఐ షుడ్ నాకు తెలియాలి అడుగుతానని చెప్పి అడిగి వెంటనే చిరంజీవి అడిగాడా అయితే చేస్తాను అని ఈయన ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ముఖానికి రంగు వేసుకుని ఈ సినిమా చేయడంతో ఆ క్యారెక్టర్ ఏ ఒక హుందాతనం వచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్ నిండుదనం వచ్చింది దాన్ని ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్ గా చేశాడు ఆయన థ్యాంక్ యూ సరదమన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా ఎవరి గురించి అయినా మా అప్పారావు సరే మేమంతా కలిసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఉన్నారు అందరికి పేరు పేరు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు మరొకసారి మరొకసారి తెలియజేస్తాను అండ్ ఐ థింక్ అందరూ మంచి జోష్ లో ఉన్నాము ఎక్కడ ఆపాలో నాకు తెలియటం లేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్